எல்லாருக்கும் வணக்கம் எஸ்விஎஸ் ஃபிஃப்டி டிவி சார்பாக நான் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் இன்றைக்கி டிசம்பர் மாதம் அஞ்சாம் தேதி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இந்த டிசம்பர் மாதம் அஞ்சாம் தேதி மறக்க முடியாத ஒரு தினம் நம்முடைய மறைந்த மாண்புமிகு முதலமைச்சர் புரட்சி தலைவி ஜெயலலிதா அவர்களுடைய இறந்த தினம் நினைவு தினம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து மிகப்பெரிய ஆளுமையாக இருந்தார் தமிழ்நாட்டில் அதிமுக பிஜேபி நாற்பது இடங்களையும் பாண்டிச்சேரி உள்பட இழந்து வாஷ் அவுட் ஆன நிலையில் நான் வந்து அதிமுகவில் சேர்றேன்னு லெட்டர் கொடுத்துருந்தேன் ஏனென்றால் நான் வெற்றி தோல்விக்கு பின்னாடி போகிறவங்க கிடையாது அந்த வெற்றி பெற்றவங்க பின்னாடியே சுற்றி அவங்க நிழலாக வாழ்க்கையை நடத்தணுங்கிற ஆசையெல்லாம் எனக்கு என்றைக்குமே கிடையாது அந்த ஆளுமை எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அவங்க முன்னாடி எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி பேசினேன் நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொன்னதுனால நான் போய் சேர்ந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு மொத முதல்ல கட்சி அரசியலில் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து எனக்கு எம்எல்ஏ சீட்டு கொடுத்து கட்சி தோற்றாலும் அந்த சமயத்தில் நான் ஜெயிப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது அவங்களுடைய ஆளுமையினால் அதுக்கு முந்தின பீரியடில் அவங்க பண்ணின பல விஷயங்கள்லாம் மயிலாப்பூர் மக்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது என்ன ஜெயிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சகோதரரை போல தான் என்கிட்ட பழகினார் நான் வந்து என்னுடைய மூத்த சகோதரிக்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி தான் அவங்ககிட்ட பேசுவேன் அதனால தான் ஃபோட்டோ கூட பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா என்ன சார் அம்மாவுக்கு முன்னாடி பேக்கெட்டில் கையை போட்டு நிற்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்பாங்க நான் ஒன்றும் அம்மா பேக்கெட்டில் கையும் உள்ளல அவங்க காசு எடுக்கலை இல்லை அது அவங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் அதனால தான் நான் கெத்தாக நிற்கிறேன் ஒன்றும் அவங்களே ஒன்றும் சொல்லலை நீ ஏன் பா பதர்ற அப்படின் தான் சொல்லுவேன் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் மிகப்பெரிய இழப்பு இன்றைக்கி இன்றைக்கி பல பேர் பேச அந்த அம்மா எந்திர முடியா இன்றைக்கி இவங்க வாழை ஒட்டை நெருகியிருப்பாங்க அந்த அம்மா இல்லாத போட்டாங்க பற்றியா அப்படின்னு பல இடங்களில் பலர் பேசுவதை கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிருக்கு காரணம் வந்து ஒருத்தர் இருக்கும்போது பேசுறது வேறு அவங்க இல்லாத போது அவங்க கெத்தை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க எப்படிப்பட்டவங்களாக இருந்திருக்க வேண்டும் ரொம்ப நிஜமாகவே ஹேட்ஸ் ஆஃப் இருந்த வரைக்கும் ஒரு ராணியாகத்தான் இருந்துட்டு போயிருக்காங்க அவங்க ஆத்மா சாந்தி அடைந்திருக்கும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது அவங்க இறந்த பிறகும் அவங்களுடைய ஆத்மாவுடன் தொடர்பு கொண்டு பேசக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு ரெண்டு மூணு தடவை கிடைச்சிது அதை பற்றி எல்லாம் முன்னாடி பேசியிருக்கேன் என்னுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு எப்பவுமே உண்டு உங்களை ஒரு நல்ல பதவியில் நான் அமர்த்தி கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற வரைக்கும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக நடக்குங்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறது எனக்கு ஏன்னா எனக்கு இந்து மதம் சனாதனம் இந்த ஆத்மா எல்லா விஷயத்திலையும் எனக்கு நம்பிக்கை உண்டு அதன்படி தான் என் வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் வச்சுக்கோங்களேன் அதனால் மீண்டும் இந்த அந்த நினைவு நாளில் அவங்க ஆத்மா சாந்தி அடைய வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறேன் அதுதான் சொல்ல முடியும் அடுத்தது பல விஷயங்கள் நம்ம படிக்கிறோம் எல்லாத்துலேயும் டெய்லி பேப்பர் படிக்கிறோம் அப்புறம் புக்ஸ் வாங்கினாக்க அந்த ஜோக்ஸ் படிக்கிறோம் டிட்பிட்ஸ் படிக்கிறோம் அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த இதில் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் பினங்குடி சுப்பிரமணியம்னு என்னுடைய அருமை நண்பர் மெட்ராஸில் தான் இருந்தார் எல்லாம் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் கோயம்புத்தூர் போயிடலாம் கிளைமேட்லாம் நல்லா இருக்குது என் ஒய்ஃபுக்கு அந்த ஊர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒய்ஃபுக்காக கிளம்பி கோ கோயம்புத்தூரில் போய் செட்டில் ஆகி மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்ன காரணம்னா நிறைய பேர் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆன உடனே என்னப்பா இது லைஃப் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நான்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது எப்படி இருப்பேன் தெரியுமா இப்போ இப்போ தான் அப்படி அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருமிக்கிட்டு வராத இருமலை வர வழிச்சுக்கிட்டு ஒரு சிம்பத்தியை கிரியேட் பண்ணணும் அது மாதிரி ஒரு வருத்தத்தை இது பண்ணணும் அப்படி அது கூட அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவர் சில விஷயங்கள் அது ஆன்மீகமாக இருக்கட்டும் ஏதோ பொதுவான விஷயங்களாக இருக்கட்டும் ஒரு விஷயத்தை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும் இன்றைக்கி காலத்தில் படிக்கும்போது பார்த்தேன் அவர் ஒன்று போட்டிருக்காரு அறிவில்லாத போது புத்திசாலித்தனம் இழக்கப்படுகின்றது புத்தி இல்லாத போது ஒழுக்கம் இழக்கப்படுகின்றது ஒழுக்கம் இல்லாத போது ம அவ்வளோதான் மனிதனின் ஆற்றல் முழுவதுமே இழக்கப்படுகிறது ஆற்றல் இல்லாத போது பணம் பொருள் எல்லாமே இழக்கப்படுகிறது 
அப்படின்னு ஆரம்பித்து ஒரு ஆர்டிக்கல் போட்டிருக்காரு இதில் வந்து அந்த ஒழுக்கம் இல்லைன்னா எப்படி ஒழுக்கம் ஆம்பளைக்கு மட்டும்தானா பெண்களுக்கு கிடையாதா அந்த மாதிரி விஷயம் ரொம்ப அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஒன்றரை பேஜ் வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸ்ட்ராண்டரியான விஷயங்கள் அது சபாஷ் பின்னங்குடி அப்படின்னு அது அவர் பாடுறதாக இருந்தால் அப்படி கீழேந்து சொல்லியிருக்கலாம் இது எழுதுறதுனால எனக்கு ரொம்ப நாள் அவரை பற்றி சொல்லணும் சொல்லணும்னு ஒரு விஷயம் ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் பின்னங்குடி சுப்பிரமணியம் பின்னங்குடி சுப்பிரமணியம் அப்படின்னு போட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிக்வஸ்ட் கொடுங்க சேர்த்துக்கிட்டால் நீங்கள் அதிர்ஷ்டக்காரர்கள் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் அடுத்தது ஒரு புத்தகத்தை பற்றி மாயப்புறா அப்படின்னு ஒரு நாவல் பார்த்திங்களா நல்லா ஃபுல்லாக சொ பார்த்துக்காங்க நல்ல இது வந்து ஒரு அவார்டு வாங்கின நாவல் அதாவது என்னத்தை சொல்கிற இவர் நிறையா ஒரு ஒரு அஞ்சாறு இவங்க ரைட்டர் வந்து சாம்பவி சாம்பவி சங்கர் அவங்க ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் ஒரு இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்லா கதை எழுத ஆரம்பிச்சுருக்காங்க கதை எழுத ஆரம்பித்து வரிசையை எல்லாமே ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்குற மாதிரி அவார்ட்ஸ் நிறைய வாங்கியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து கே ஜி ஜவஹர் நிறைய புல் புல்தார் எல்லாம் வாசிப்பார் அவர் நல்ல ஒரு அவரும் ஒரு நல்ல ரைட்டர் இரட்டை பிரிவுகள் அவரும் அவர் சகோதரரும் அந்த மாதிரி அவங்க ஃபேமிலிலேயே நிறைய பேர் இரட்டைப்பிரிவின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அவர் வந்து இதுக்கு முன்னுரை எழுதியிருக்காரு அந்த மாயப்புறாவை பற்றி ஒரு நாளே லைனில் அங்கே பார்த்துருக்காரு மாயப்புறா மனித நேயத்தை சொல்லுகிறது மனதின் தீமையை கொள்கின்றது முடிவு எதிர்பாராத மனதை கிழக்கும் முடிவு அப்படின்ட்டுருக்காரு அதை தவிர ஆசிரியரின் மற்ற புகழ்பெற்ற அன்பின் முகவரி நீயானால் வரண முகூர்த்தம் போல இந்த மாயப்புறாவும் புகழ் பெறும் அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு எனக்கு இந்த மரண முகூர்த்தம் இந்த மாதிரி டைட்டில்லாம் வைக்கிறது நான் வந்து ரொம்ப ஆப்டிமிஸ்டிக்காக இருக்கணும்னு நினைப்பேன் அவர் வந்து பட் இந்த ரைட்டருடைய இது அவங்க வந்து டாக்டரேட் வாங்கியிருக்கிறவங்க அவங்க ஸோ இவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த புக்கு வாங்கி படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து அதை சொல்லணும் அதில் அது சொல்லாத என்னடா புக்கை பற்றி சொல்லிட்டே அப்படின்னு நினைப்பாங்க இந்த புக்கு வேணும்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் மாயப்புறா திருவள்ளுவர் ஆண்டு ஓகே நூலேணி அப்படிங்கிற இது நூலேணி பதிப்புகம் கன்னிக்கோவில் பள்ளம் அபிராமபுரம் முதல் தெரு சென்னை பதினெட்டு ஃபோனில் பேசி நீங்கள் வாங்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா நைன் எயிட் ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ சிக்ஸ் நைன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஓகேயா இதில் வந்து கேளுங்க வாங்குங்க பாருங்க படிங்க ஓகேயா அதுதான் சொல்ல முடியும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஜோக்ஸ் ஜோக்ஸ் வந்து ரெடியா சிரிக்கிறது ரெடியான்னு கேட்டேன் ஓகே நீ புக் பண்ண பிளாட்டை இன்னும் அந்த ரியல் எஸ்டேட் காருக்கு கட்டவே ஆரம்பிக்கலைன்னு ஏன் சந்தேகப்படுற அப்படின்னு ஹஸ்பண்டு ஒய்ஃபை கேட்குறாரு எப்போ ஃபோன் பண்ணாலுங்க தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் வேலை முடிஞ்சிருச்சுன்னு எல்லாருமே சொல்கிறாங்க அதான் பயமாக இருக்குது எழுதுனது அஜித் கட்சியில் சேர்ந்து மூணு நாலு நாளில் கட்சிக்கு கலங்க ஏற்படும் வீடாக நடந்துகிட்டு தான் சொல்லி கட்சியை விட்டு நீக்கிட்டாங்க அப்படி என்ன பண்ணினீங்க மூணு நாளில் ஒரு வழக்கு கூட என் மேலே வரவே இல்லைங்க அப்புறம் எப்படி கட்சி என்னை ஏற்றுக்கும் ஆ மாடக்கண்ணு தலைக்கு இரநூறுவா கொடுத்து கூட்டத்தை கூட்டிட்டு வா இரநூறுவாய்க்கு அவங்க வாட்ஸ்அப் நம்பர் தான் தருவாங்களா தலைவரை நீங்கள் குரூப் சேட் பண்ணிக்கலாமா நேராக வரணுன்னா ஐநூறுரூவா பிரியாணி எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா அஜித் இது எழுந்தது இந்த அஜித் நிறைய அந்த அந்த என்ன சொல்கிறது பொலிட்டிக்கல் பேரடி நிறையா பண்ணிட்டுருக்காரு போர் துறப்பதற்கான காலம் இதுவல்ல என எதிர்நாட்டு மன்னனுக்கு நம் மன்னர் ஓலை அனுப்பியுள்ளார் ஆமாங்க பதுங்கு குழி வேலையெல்லாம் இன்னும் முடியவே இல்லையாம அந்த பதுங்கு குழி வேலையெல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் தான் போர் அனௌன்ஸ் பண்ண முடியும் ஆர் மாடக்கண்ணு மாடக்கண்ணு அஜித் ரெண்டு பேருமே மாற்றி மாற்றி அரசியல் ஜோக்ஸை போட்டு பின்னி பெடல் எடுத்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நம்முடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்தது வந்து நம்முடைய மகா பெரியவரை பற்றிய விஷயம் ஒரு பக்தர் வந்து பெரியவர் பூஜை முடிச்சுட்டு எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணி பிரசாதம் கொடுத்துட்ருக்கும்போது அப்படியே கண்ணீர் மலக நிற்கிறாரு என்ன ஏன் இவ்வளோ வருத்தம் அப்படின்னு பெரியவர் கேட்குறார் இல்லை சுவாமி எத்தனையோ கோயிலுக்கு போயும் கஷ்டம் தீரவே மாட்டேங்கிறது அப்படின்னு சொல்லும்போதே அழுக வருது ம் ஆமாம் உன்னோட குலதெய்வத்தை நீ வழிபடுறியோ அப்படின்னு கேட்குறாரு குலதெய்வமா 
அது என்னன்னே தெரியலையே பெரியவா அதான் முதல்ல உங்கள் வீட்டில் வயசான பெரியவாளை பார்த்து அவகிட்ட பேசு அவளுக்கு குலதெய்வம் எதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அங்கே போனால் கஷ்டம்லாம் இருக்குல்ல சூரியனை கண்ட பனி போல விளைகிறோம் ஓகேயா போயிட்டு வா அப்படியே போனார் அங்கே போய் பெரிய அவர் அவருக்கு த பெரிய தாத்தா தாத்தாவோட அண்ணா ஓயாரையோ பார்த்தார் பார்த்தா நான் குலதெய்வம் குலதெய்வம் நமக்கு பேச்சியம்மன்றா இது கூட வா தெரியாத இருந்திருக்க அப்படின்னு அவர் கொஞ்சம் திட்டம் அதை வாங்கிக்கிட்டு அப்புறம் நேரம் பேச்சியம்மன் கோயிலுக்கு போயிட்டு பொங்கல் போட்டு பிரார்த்தனை பண்ணி நேவேதியெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அம்மா உன்னை தஞ்சை மடைஞ்சிட்ட என்னுடைய குறைகள்லாம் போக்கி என்ன வாழ்க்கையிலேருந்து கஷ்டத்துலேருந்து விடுபட்டு கொடுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு சொல்லிவிட்டு வந்துட்டார் வந்தார் அப்படியே வந்துட்டு அப்புறம் ஒரு மாதம் கழிச்சு மறுபடியும் பெரியவரை பார்க்குறார் பெரியவா குலதெய்வம் போயிட்டு வந்தேன் பேச்சு அம்மன் கஷ்டம்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகிட்டு இருக்கு அப்படியே போயிட்டுருக்கு எல்லாம் நீங்கள் கொடுத்த உங்கள் ஆசீர்வாதம் தான் அப்படிங்கிறாங்க உடனே மகாபெரியவர் சொல்கிறார் அடிபாகம் இல்லைன்னா பாத்திரத்தில் எங்கேயாவது தண்ணி தேங்குமா யோசிச்சு பார்க்கணும் எத்தனை தெய்வத்தை வழிபட்டாலும் குல தெய்வத்தை வழிபடலைன்னா எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது தந்தை வழி பெரியவர்கள் வழிபட்டது தான் நம்ம குல தெய்வம் எங்கும் கிடைக்காத நன்மை நமக்கு குல தெய்வத்தினால கிடைக்கும் ஏன் தெரியுமா குழந்த பிராயத்தில் அங்கே தான் போய் முடி முடி இறக்குறோம் ஃபஸ்ட்டு சாப்பாடு கூட்டுறது அங்கே தான் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது குலதெய்வ கோயிலுக்கு வெள்ளப்ப நம்மளை பெற்றவங்க கூப்பிட்டு போயிருப்பாங்க அந்த நினைவு ஆழமாக இருக்கும் மனசில் அங்கே நிற்கும்போது நம்ம பரம்பரை வரிசையிலேயே நாம் நிற்கிறதான ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்கும் இந்த சங்கிலியில் கோத்து கோத்து ஒரு அப்படியே கண் க கண் கண்ணாக வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த தொடர்பு வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காது நீ குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போகும்போது மட்டும்தான் கிடைக்கும் கடவுளுடைய அருள் சக்தியும் முன்னோர்களுடைய ஆசையும் குலதெய்வத்தின் வடிவில் நம்ம கொடை நம்ம குடும்பத்துக்கு மொத்தமாக கிடைக்கணும் அப்படின்னு வழி செய்யப்பட்டது தான் அந்த குலதெய்வ வழிபாடு குலதெய்வத்தை மறந்துடாத தேசியம்மன் என்பது மறக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பிரசாதம் கொடுத்தாராம் அப்படியே சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து எழுந்துட அதாவது மகா பெரியவருங்கிறது நம்முடைய எத்தனையோ கஷ்டங்களை அப்படி ஒரு 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 வினாடியில் தீர்க்கக்கூடிய வழியை சொல்லி கொடுக்குற ஒரு மகான் சாதாரணமாக எல்லாருக்கும் அந்த பாகியம் கிடைக்காது இந்த காலத்தில் நம்மோட அவர் இருந்த காலத்தில் நாம் வாழ்ந்து அவரை தரிசிச்சிருக்கோங்கிறது எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப மிக புண்ணியம் செஞ்சுருந்தால் தான் அது நடந்திருக்கும் அது நடந்திருக்கு ஓகே யாராவது எங்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி பேசணுன்னா நைன் எயிட் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் கூப்பிடுங்க ட்ரஸ்ட்டுக்கு டொனேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க மயிலாப்பூர் எம்எல்ஏ அட் ஜிமெயில் டாட் காமில் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஹிந்த் குழப்பமில்லாத தெளிவான ஜோதிட அறிவு பெற ஜோதிட ஆராய்ச்சியாளர் நெல்லை கே வசந்தன் அவர்களின் ஆஸ்ட்ரோ என்கேவி அகாடமியில் சேருங்கள் பயன் பெறுங்கள் அடிப்படை ஜோதிடம் அட்வான்ஸ் ஜோதிடம் இரண்டும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அடுத்தவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் உதவியாக இருங்கள் nipples. 4. Inspect your armpits. Consult your doctor if anything unusual. I am and I will.